Nous diffusons en ce moment une comprehensive picture of this. Our new electronic media. You push a button, and the world's yours. Everywhere is now our own neighborhood. Not only is the world getting smaller, it's becoming more available and more familiar. Push a button, and the world is yours. That prediction was made in 1967, nearly 45 years ago. Nothing could be truer today. Turn on your television, your radio, open your cell phone, your smartphone, or your tablet. Surf the web from anywhere, anytime. Connect with your friends in your favorite social network. At the touch of a button, the world opens up to everyone, every way. What does that all mean for us, for CBC Radio-Canada? We serve the second largest country in the world and one of the most diverse. Just in those two statements, the challenges are many. Add to that technology, shifts in demography, more powerful integrated media empires, mushrooming social networks. Everything done instantaneously and demand for even greater speed. We see the changes. We find ourselves actually in the middle of them by virtue of what we do. And we are changing. For us, the way forward will be less about reacting to this environment than it will be about seizing the tremendous opportunity we have before us to truly change the relationship we have with Canadians on a national, community, and personal level. Alors, comment y arriver? Le plan Partout pour tous répond à ces questions. C'est notre feuille de route pour l'avenir. Le plan rallie CBC et Radio-Canada autour d'un ensemble de priorités communes clairement établies. Il tient aussi compte du fait que la mise en œuvre de la stratégie doit être adaptée en fonction de leurs marchés linguistiques respectifs. Il reconnaît que nous ne pouvons pas être tout pour tous. Mais il repose sur le principe que nous pouvons et nous devons signifier quelque chose d'important pour tous les Canadiens, que ce soit en les reliant à leur pays, à leur communauté ou entre eux comme individus, avec leur réalité et intérêts propres. C'est par eux et pour eux que nous changeons. It begins with a clear vision, one that's rooted in the Broadcasting Act, in our competitive environment, and in what Canadians have said they want and need from us. What do we aspire to be? Democracy and culture have always been at the heart of our mission. We express culture every day. We enrich democratic life. And over the next five years, we want to be known as the leader in doing both on behalf of Canadians. Four guiding principles will flow from that vision and lead us in that direction. It will all start with the creation of content for, by, and about Canadians. Content that also reflects our diversity and contributes to a shared identity. Content that then takes into account our audience's preferences and changing media habits. And doing all of this in a way that is much smarter, modern, and sustainable. C'est le fondement de notre stratégie et ce sur quoi nous allons mesurer notre succès par service et par genre deux fois par année. Notre stratégie, qui découle de notre vision, compte trois grands axes. Les Canadiens peuvent s'attendre à davantage de la part de leurs radiodiffuseurs publics pour offrir des espaces nationaux qui reflètent une expérience canadienne, des espaces régionaux qui rassemblent les communautés et des espaces numériques où chaque Canadien peut participer au débat public à sa manière. Si nous faisons bien ce que nous avons à faire, nous transformerons notre relation avec les Canadiens. Nous deviendrons l'espace public. Un espace où les Canadiens peuvent se rencontrer et échanger entre eux, avec leur communauté et avec leur pays. Ils finiront ainsi par nous reconnaître comme le chef de file pour exprimer la culture et enrichir la vie démocratique en leur nom. Une occasion extraordinaire se présente à nous. Il est temps de la saisir et d'aller de l'avant. Voilà notre promesse.